తొమ్మిది లాభదాయక పదవుల వ్యవహారంలో టీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యేలపై కాంగ్రెస్ నేత రేవంత్ రెడ్డి ఎన్నికల సంఘం రాష్ట్రపతికి ఆన్లైన్ లో ఫిర్యాదు చేశారు పార్లమెంటరీ కార్యదర్శులుగా పనిచేసిన ఆరుగురు ఎమ్మెల్యేలతో పాటు లాభదాయక పదవుల్లో కొనసాగిన మరో ముగ్గురు ఎమ్మెల్యేలపైన చర్యలు తీసుకోవాలని ఆయన విజ్ఞప్తి చేశారు ఢిల్లీలోని ఆప్ తరహాలో తొమ్మిది మంది చీరస్ ఎమ్మెల్యేలపై అనర్హత వేటు వేయాలని కోరుతూ మంగళవారం ఆయన లేఖ రాశారు లాభదాయక పదవుల్లో కొనసాగుతున్న ఇరవై ఒక్క మంది ఆప్ ఎమ్మెల్యేలపై అనర్హత వేటు వేయాలని ఇటీవల ఎన్నికల సంఘం రాష్ట్రపతికి సిఫారసు చేయడంతో దానికి ఆయన ఆమోదం తెలిపిన విషయం తెలిసిందే అదే తరహాలో ప్రస్తుతం తెలంగాణలో తెరాస ఎమ్మెల్యేలపై చర్య తీసుకోవాలని కోరుతూ రాష్ట్రపతి రామ్నాథ్ కోవింద్కు కేంద్ర ఎన్నికల సంఘానికి రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘానికి రేవంత్ లేఖ రాయడం చర్చనీయాంశమైంది దీనికి సంబంధించి పూర్తి సమాచారం అందించడానికి మా ప్రతినిధి నరసింహారెడ్డి ఫోన్ లైన్ లో ఉన్నారు నరసింహారెడ్డి దీనికి సంబంధించి అప్డేట్స్ ఏంటి మరి నెక్స్ట్ ఎలా ఉంటుందని అనుకోవచ్చు రైట్ మన సార్ రెండు వేల పద్నాలుగు డిసెంబర్ ఇరవై తొమ్మిదిన జీవోఎంఎస్ వన్ సెవెంటీ త్రీ ద్వారా ఆరు మంది టిఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యేలు క్యాబినెట్ హోదా కల్పిస్తూ అప్పుడు టిఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం తీసుకున్న నిర్ణయాన్ని రేవంత్ రెడ్డి హైకోర్టు లో సవాల్ చేయడం జరిగింది రెండు వేల పదిహేను మే ఒకటిన ఇలా నియామకాన్ని హైకోర్టు కూడా అప్పుడు రద్దు చేసింది ఆ తర్వాత మళ్ళీ ఆ టిఆర్ఎస్ మళ్ళా ముగ్గురు ఎమ్మెల్యేలని క్యాబినెట్ హోదా కల్పిస్తూ రత్నయ్య బాలకృష్ణ సోమవారం సత్యనారాయణ ప్రశాంత్ రెడ్డి వీళ్ళ ముగ్గురు కూడా మళ్లీ క్యాబినెట్ హోదా కల్పించడం జరిగింది ఈ మొత్తం వ్యవహారం వ్యవహారంపై రీసెంట్ గా గత వారం రోజులుగా ఢిల్లీలో జరుగుతున్న పరిణామాలతో మళ్ళొకసారి రేవంత్ రెడ్డి వీళ్ళపై కేసు ఫైల్ చేయడానికి రెడీ అయ్యారు ఢిల్లీలో ఇరవై ఒక్క మంది ఆప్ ఎమ్మెల్యేల పైన అనర్హత వేటు వేయడం జరిగింది ఎలక్షన్ కమిషనర్ కు కాంగ్రెస్ పార్టీ అక్కడ ఫిర్యాదు చేసింది తర్వాత ఎలక్షన్ కమిషనర్ కు వాళ్ళ నియామకాలను అనర్హత వేటు వేస్తూ రాష్ట్రపతికి ఫిర్యాదు చేశారు రాష్ట్రపతి కూడా ఇమ్మీడియట్ వాళ్ళని అనర్హులుగా ప్రకటిస్తూ నిర్ణయం తీసుకోవడం జరిగింది ఇప్పుడు మళ్ళీ తెలంగాణలో కూడా ఆరు మంది టిఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యేలను క్యాబినెట్ హోదా కల్పిస్తూ ప్రాఫిట్ ఆఫ్ ఆఫీస్ ఆఫీస్ ఆఫ్ ద ప్రాఫిట్ కింద వాళ్లకు రెండు రకాలుగా ప్రాఫిట్ తీసుకున్నారు కాబట్టి వాళ్ళని కూడా అనర్హులుగా ప్రకటించాలని చెప్పేసి రేవంత్ రెడ్డి ఇదివరకు ఫిర్యాదు చేయడం జరిగింది పార్లమెంటు కార్యదర్శులుగా వీళ్ళని టిఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం నియమించడం జరిగింది రెండు వేల పద్నాలుగు డిసెంబర్ ఇరవై తొమ్మిదిన జీవోఎంఎస్ వన్ సెవెంటీ త్రీ ద్వారా వినయ్ భాస్కర్ జలగం వెంకట్రావు శ్రీనివాస్ గౌడ్ జి కిషోర్ సతీష్ కుమార్ కోమలక్ష్మి ఈ ఆరుగురుని క్యాబినెట్ హోదా కల్పిస్తూ ఆ రోజు పార్లమెంటు కార్యదర్శులుగా వీళ్ళని ఆ రోజు నియమించడం జరిగింది దీనిపైన అప్పుడు రేవంత్ రెడ్డి రెండు వేల పద్నాలుగు డిసెంబర్ లో వీళ్ళు జీవో విడుదల చేస్తే రెండు వేల పదిహేను మే ఒకటిన ఈ జీవోను హైకోర్టు కొట్టేయడం జరిగింది ఆ రోజుతో పాటు వీళ్ళ వీళ్ళ పదవులు కూడా పోయినప్పటికీ కూడా ఆ ఐదు నెలల పాటు వీళ్ళ ఆ పదవుల్లో కొనసాగారు కాబట్టి వీళ్ళపైన ఖచ్చితంగా అనర్హత వేటు వేయాలి ఢిల్లీలో ఎలాంటి నిర్ణయం తీసుకున్నారో ఇతరు కూడా అదే నిర్ణయం తీసుకోవాలి అలాగే హైకోర్టు చెప్పిన తర్వాత కూడా మరో ముగ్గురు ఎమ్మెల్యేలను క్యాబినెట్ హోదా కల్పించారు ఇది జీవో ఆర్టి సిక్స్ వన్ త్రీ సిక్స్ వన్ త్రీ జీవో విడుదల చేసి రతమయ్య బాలకృష్ణ సోమవారం సత్యనారాయణ ప్రశాంత్ రెడ్డి ఈ ముగ్గురికి కూడా మళ్ళీ క్యాబినెట్ హోదా కల్పించడం జరిగింది ఓవరాల్ గా ఈ తొమ్మిది మంది పైన అనర్హత వేటు వేయాలని ఢిల్లీలో ఎలాంటి నిర్ణయం తీసుకున్నారో ఇతరు కూడా అదే తీసుకోవాలని చెప్పేసి ఈ రోజు రేవంత్ రెడ్డి చీఫ్ ఎలక్షన్ కమిషనర్ కు అలాగే రాష్ట్రపతి కూడా ఆన్లైన్ లో ఫిర్యాదు చేయడం జరిగింది అలాగే రాష్ట్ర హైకోర్టు కూడా ఇదే అంశంపై ఫిర్యాదు చేస్తున్నట్టుగా తెలిసింది ఓవరాల్ గా ఈ రోజు ఈ ఇష్యూ మళ్ళీ ఢిల్లీలో ఏదైతే హీట్ పెరిగిందో ఆ ప్రమేలైన అనర్హత పడింది వాళ్ళు హైకోర్టుకు వెళ్లే ఉద్దేశంలో ఉన్నారు హైకోర్టు అప్లికేషన్ వేశారు హైకోర్టులో పెద్ద వాళ్ళ మాకు ఫేవర్ రాకపోతే సుప్రీం కోర్టుకు వెళ్తామని కూడా అక్కడ ఆఫ్ చెప్పిన నేపథ్యంలో ఇక్కడ తెలంగాణ టీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యేలకు కూడా ఈ భయం పట్టుకుందని చెప్పవచ్చు వాళ్ళు ఇప్పుడు 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 పార్లమెంటు కార్యదర్శులుగా లేనప్పటికీ వాళ్ళని హైకోర్టు చెప్పిన తర్వాత వాళ్ళను వాళ్ళ పదవులు పోయినప్పటికీ కూడా ఆ ఐదు నెలలు వాళ్ళు కార్యదర్శులుగా కొనసాగారు ఆఫీస్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్ దీని కింద వాళ్ళు కొనసాగారు కాబట్టి దీని కింద వాళ్ళు దానికి రావాల్సిన 
సౌకర్యాలు పొందారు కాబట్టి ఐదు నెలలు వాళ్ళు అన్ని సౌకర్యాలు పొందారు కాబట్టి వాళ్ళ మీద కూడా ఖచ్చితంగా యాక్షన్ తీసుకోవాలని చెప్పేసి రేవంత్ రెడ్డి సీత ఎలక్షన్ కమిషనర్ కు అలాగే రాష్ట్రపతికి లేఖ రాశారు ఖచ్చితంగా ఇది ఆ హీట్ పెంచుతుందని చెప్పుకోవచ్చు టీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యేలో ఒక అలజడి అయితే మొదలైంది అని చెప్పుకోవచ్చు మన అయితే మరి దీనిపై చీడస్ ఎమ్మెల్యేలు ఏమైనా మాట్లాడారా లేదు మాట్లాడే అవకాశం ఏమైనా ఉంటుంది అనుకోవచ్చు టీఆర్ఎస్ ఇంతకు ముందే స్పందించింది అసలు వాళ్ళని హైకోర్టు చెప్పిన తర్వాత వీళ్ళని అందరినీ పార్లమెంటరీ పార్లమెంటరీ సెక్రటరీగా వీళ్ళను తీసివేయడం జరిగింది హైకోర్టు చెప్పిన తర్వాత అది వీళ్ళని తీసివేయడం జరిగింది ఇప్పుడు రేవంత్ రెడ్డి జరిగిపోయిన అంశాన్ని మళ్లీ తీసుకొస్తున్నాడు ఎప్పుడో రెండు వేల పదిహేను మే ఒకటిన హైకోర్టు తీర్పు వచ్చింది హైకోర్టు జీవోను కొట్టేసింది దాంట్లో దాంతోనే పార్లమెంటరీ సెక్రటరీలను ఆరు మందిని కూడా ఆ రోజు కలిగించడం జరిగింది కావాలని రేవంత్ రెడ్డి మళ్లీ దీన్ని ఇష్యూ చేస్తున్నారని చెప్పేసి టీఆర్ఎస్ పార్టీ చెప్తుంది ఆ రేవంత్ రెడ్డి మాత్రం ఖచ్చితంగా నేను కోర్టుకు వెళ్లాను ఈ ఈ ఆరు మందిని పార్లమెంటరీ సెక్రటరీలుగా తొలగిస్తూ కోర్టు జీవోను కొట్టేసింది కాకపోతే పార్లమెంటరీ సెక్రటరీలుగా వీళ్ళు ఐదు నెలల పాటు కొనసాగారు కాబట్టి దానికి ఖచ్చితంగా శిక్ష వేయాల్సిందే ఐదు నెలల పాటు వీళ్ళు అన్ని సౌకర్యాలు పొందారు పార్లమెంట్ సెక్రటరీలుగా ఇది ఎమ్మెల్యేగా కొనసాగుతూ అసలు పార్లమెంట్ సెక్రటరీలుగా క్యాబినెట్ హోదా తీసుకున్నారు కాబట్టి ఖచ్చితంగా వీళ్ళ మీద యాక్షన్ తీసుకోవాల్సిందే అని చెప్పేసి ఈయన వాదిస్తున్నారు ఇప్పటికే టీఆర్ఎస్ స్పందించి వాళ్ళ వాదన మాత్రం ఇప్పుడు లేరు కదా అన్న వాదన వాళ్ళు తీసుకొస్తున్నారు ఇప్పుడు పార్లమెంట్ సెక్రటరీలుగా వాళ్ళు కొనసాగటం లేదు కదా అన్నది టీఆర్ఎస్ వాదన కానీ రేవంత్ రెడ్డి మాత్రం ఇంతకు ముందు ఖర్చు వాళ్ళ ఐదు నెలల పాటు పార్లమెంట్ సెక్రటరీలుగా కొనసాగారు కాబట్టి వాళ్ళ మీరు యాక్షన్ తీసుకోవాల్సిందే అని చెప్పేసి రేవంత్ వాదిస్తున్నారు ఇప్పుడైతే ఈ రోజే కంప్లైంట్ ఆయన ఆన్లైన్ లో కంప్లైంట్ చేయడం జరిగింది మరి టీఆర్ఎస్ నెక్స్ట్ స్టెప్ ఎలా ఉంటుందో ఇంకా వెయిట్ చూడాల్సిన అవసరం ఉంది మనసు అయితే ఢిల్లీలో జరిగిన అంటే ఆ పెమిలియలపై ఎలా అయితే జరిగిందో సేమ్ అలానే రేవంత్ రెడ్డి వేశారు ఐ మీన్ లేఖ రాశారు అయితే అక్కడ వాళ్ళ మీద అనర్హత వేట వేశారు అంటే రాష్ట్రపతి దానికి ఆమోదించారు ఇప్పుడు అలా జరిగే అవకాశం ఉంటుందని అనుకోవచ్చు అసలు అక్కడ వాళ్ళు కష్టం కొనసాగుతూ ఉన్నారు ఇప్పటికి కూడా వీళ్ళని ఆల్రెడీ హైకోర్టు తీర్పు వీళ్ళని తొలగించడం జరిగింది కాబట్టి ఆ కేసును ఆ తీసుకుంటే ఈ కేసు సేమ్ సేమ్ ఒకే కేసు కాబట్టి ఖచ్చితంగా వీళ్ళ మీద కూడా యాక్షన్ ఉండే అవకాశం అయితే కనిపిస్తుంది కాకపోతే అంత సీరియస్ గా అక్కడ ఎలక్షన్ కమిషన్ తీసుకుంటుందా అన్నది ఇక్కడ మనం ఆలోచించాల్సిన అవసరం ఎందుకంటే ఆ కేసు ఈ కేసు సేమ్ అక్కడ కూడా పార్లమెంట్ సెక్రటరీ పార్లమెంట్ సెక్రటరీ గానే నియమించారు ఇక్కడ కూడా పార్లమెంట్ సెక్రటరీ గానే నియమించారు కాబట్టి ఇప్పుడు లేకపోయినా ఆల్రెడీ కొన్ని సంవత్సరాల కొన్ని నెలల పాటు వాళ్ళ ఆ పదవులను అనుభవించారు కాబట్టి ఖచ్చితంగా ఇక్కడ కూడా యాక్షన్ తీసుకునే అవకాశాలు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఉన్నాయని చెప్పేసి రేవంత్ రెడ్డి చెప్తున్నారు తను ఆన్లైన్ లో ఫిర్యాదు చేశాను ఒకవేళ స్పందించకపోతే డైరెక్ట్ రాష్ట్రపతిని కూడా కలుస్తాము చీఫ్ ఎలక్షన్ కమిషనర్ ని కూడా కలుస్తాము లేకపోతే హైకోర్టు లేదా సుప్రీం కోర్టు దాకా కూడా దీన్ని తీసుకెళ్తానని చెప్పేసి ఆయన చెప్తున్నారు ఈ కేసును చూపించి ఖచ్చితంగా దీనిపైన వీళ్లపైన కూడా యాక్షన్ తీసుకోవాలి అని చెప్పేసి ఆయన డిమాండ్ చేస్తున్నారు ఒకసారి మనం ఢిల్లీ కేసును ఈ కేసును చూస్తే మాత్రం ఖచ్చితంగా సిమిలర్ గానే కనబడుతున్నాయి అక్కడ యాక్షన్ తీసుకున్నారు ఇక్కడ కూడా యాక్షన్ తీసుకునే అవకాశాన్ని కనిపిస్తాయని చెప్పేసి కాంగ్రెస్ వర్గాలు చెప్తున్నాయి మనసు